ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஹேபிட்ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கணும் ஹெல்த்தியராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணோன்னு ஸோ ஃபுட்லேருந்து நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபுட் இருக்குது எல்லோரும் விட்டமின் சி எடு இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடுங்க நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் எந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடியில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது பேர் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இங்கே தான் நம்ம பாடியில் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்குது இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்மி செல்ஸ் இல்லை டீ சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த பாடின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா நம்ம பாடிக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் ஃபைட் பண்ணுறது வந்து அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் தான் இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது லிம்ஃபோசைட்ஸ் கிரானியூலோசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ்னு மூணு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது இந்த மூணுமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வைரஸ் பாக்டீரியா அப்புறம் ஈவென் கேன்சர் செல்ஸ் கூட கூட அது ஃபைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வந்து நம்ம பாடியில் செக்ரீட் ஆகும் அதே மாதிரி அன்னைக்கு அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அழிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நம்மளை பாடியில் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான நம்பர் எப்போவுமே நம்ம லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டமில் வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி வந்து எப்படி இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்னால் நம்மளால் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா நம்ம ஏதாவது ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக நம்ம எப்போ பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலி காலையில் ஏர்லி மார்னிங் டைம் வந்து இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த டைம் வந்து நம்ம பாடி ரெஸ்ட்லேருந்து உடனே எந்திரிச்சிருக்கிறதுனால பட் போக போக நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாகும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லாக்டவுனுங்கிறனால நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸாக ரொம்ப கம்மியாகி வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணணும்னா இது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற அந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டமில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளூவிடை வந்து ஹெல்தியராக சர்க்குலேட் பண்ணும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது நம்மளோட இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ஹெல்தியர் கவுண்டில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நாம் இப்போது உங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க சில பேர் வந்து ஏற்கனவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கவங்க இப்போ ஹோம் ஒர்க் அவுட் அது எதுன்னு பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் இப்போது ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் எடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் உங்களோட ஹெல்த்துக்கு நோக்கியும் உங்களோட ஆக்டிவான லைஃப் ஸ்டைல் நோக்கியும் ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்க அதனால் இது இந்த ஒரு லாக்டவுன் டைம் மட்டுமே பண்ணாமல் நீங்கள் இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த்தும் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த லாங் ரனில் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட்டே பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கனா நீங்கள் என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்கலாம் இல்லை வீட்டிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் யோகா பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடலாம் இது எது பண்ணாலுமே நம்ம பாடியில் வந்து ப்ளட் ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இதனாலவே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இது வந்து எப்போவுமே நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா பொதுவாக நம்ம வெளியில் போகிறத விட இப்போ நம்ம சுத்தமாக யாரும் போகிறதே இல்லை நீங்கள் இப்போ வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கங்கிறது கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் போடுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பாய் பாய் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கூட இருக்க பெல்லாய்க்கோனை ப்ரெஸ் பண்